Gaetano, l'importanza degli studi classici per la costruzione del futuro. Lei ha già parlato a questi ragazzi e li ha invogliati, li ha esortati eh, a, a scegliere gli studi classici. Quanto sono importanti? Sì, gli studi classici sono importanti perché permettono di avere un quadro generale in cui inserire la cultura scientifica, perché bisogna superare il divario tra eh, cultura in senso lato e cultura scientifica. Se voi aprite un giornale importante come il Corriere della Sera o la Repubblica, trovate le pagine della cultura e poi trovate le pagine della scienza o della medicina. Ecco, questo deve finire perché dà l'idea che la ricerca, ehm, la matematica, la fisica abbiano poco a che fare con la filosofia, con la teologia, con l'economia, quando invece la cultura è una, i meccanismi eh, di base, i meccanismi grammaticali, logici con cui si sviluppa il pensiero sono assolutamente sovrapponibili. La diversità è un arricchimento. Un ingegnere che parla con un medico è la migliore mistura che oggi si possa immaginare. Due medici che parlano insieme finiscono per dire le stesse cose. Due ingegneri che parlano insieme finiscono per, dire, per costruire lo stesso, sempre lo stesso palazzo. Allora bisogna che medici, ingegneri, informatici lavorino insieme a immaginarsi un mondo nuovo e questo è il liceo classico costituisce il substrato per poterlo fare. Un pensiero su questo liceo classico, il liceo classico Pietro Giannone, lei ha avuto modo di ascoltare dei ragazzi, le loro interpretazioni, i loro interventi, che idea si è fatto? Eh, io purtroppo conosco questo liceo da poco, ma mi è sembrato uh, di, di ritornare ad un entusiasmo giovanile che mi ha molto contagiato. E sentir parlare Socrate in un dialogo come abbiamo sentito oggi pomeriggio oppure recitare con, con la metrica una o, l'ode a Venere in latino sono delle esperienze straordinarie eh, è stato detto che la bellezza salverà il mondo queste sono le cose che lo dimostrano volontà degli uomini e degli dei alma Venere che sotto gli astri vaganti del cielo popoli il mare solcato da navi e la terra feconda di frutti, poiché per mezzo tuo ogni specie vivente si forma e una volta sbocciata può vedere la luce del sole. Teo, Dea, 